。原来夏洛特烦恼中的这些删减片段比电影还要搞笑。第一，在开场时，大春打篮球不小心打到了胯，于是他就向张扬请教。怎么跨下运球才能不砸到自己？随后张扬给他做了示范。看哥哥给您做的示范啊！运球的时候靠的是手腕啊。后来袁华来跟他俩比赛篮球，大顺的行为更是让人爆笑不止。你看，砸的。在袁华赢下比赛后，一个华丽退场，结果书包却拿反了。真是笑不活了，家人们。第二，在夏洛大闹课堂后，王老师请来了同学家长，开了一个家长会。映入眼帘的就是女装的大春，别说还挺好看。我不管，我就要我原来的孩子。之后长远这段表演更是精彩。我都怀疑我儿子性取向产生问题了，我就纳闷儿，那像我这么铁骨铮铮的一个汉子，怎么就生出这么个小娘炮呢？妈气死老娘了！后来张扬父亲出现，还以为自己儿子是全校第一。我我觉得这个孩子的问题吧，就让孩子自己解决。对，咱们当家长的千万不要上纲上线。对对，你你就说我们家张扬吧，啊，我们家的教育方式那就是放任自流。你说我天天的不管，他妈张扬年年拿全校第一，我他妈怎么了？那张扬应该是撒谎了，回头我得跟你谈一谈他溜鸡的事。我去他妈！第三，原来都没知道夏洛来参加婚礼是小舅子告诉的。就这还一副铁骨铮铮的样子。<笑>第四，一个人成名之后又想吃烧烤怎么办？夏洛就做出了完美的对策，那就是把口罩挖个洞。好家伙，原来夏洛早就走上了时代的前沿。你知道张扬为什么死心塌地的跟着夏洛吗？原来是因为夏洛的脸皮厚。知道我为什么那么尊重你吗？因为突然有一天，我发现全校最不要脸的人并不是我。咱俩差着镜头。<笑>第五，在拍摄沈腾和马丽的吻戏时，大家都在疯狂起哄。<笑>看得出来，神马接吻，大伙是真的开心呐。大哥，你来我就开始啊。准备，自杀去！哎，来了，看预备了吗？我等你。开始那么你喜欢这部电影吗？